ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഉത്സവമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പൊതുവെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ തങ്ങളെ ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനായി ചൂണ്ടുവിരലിൽ മഷി പുരട്ടുമ്പോൾ അതിലൂടെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് തൻ്റെ തന്നെയും മൊത്തം രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഭാവിയാണ് എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കള്ളവോട്ട് വാർത്തയിലൂടെ പുറത്തുവന്നത് ഇതാദ്യമായാണോ കേരളത്തിൽ കള്ളവോട്ട് പരാതി ഉയരുന്നത് അല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട് കള്ളവോട്ടിനുമെന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയുടെ ആവശ്യമില്ല ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു വർഷം തടവും പിഴയും ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വഞ്ചന അടക്കമുള്ള നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ഡി എഫ് വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഒരു വർഷം ശിക്ഷയും ഈ കുറ്റത്തിനുണ്ട് കേരളത്തിൽ സമാനമായ നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കള്ളവോട്ട് ആരോപണം തെളിയിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റിട്ടും നിയമസഭാംഗമായ ചരിത്രവും കേരളത്തിന് അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് അതാത് പാർട്ടികളുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കള്ളവോട്ട് നടത്തുന്നതിൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പരിധിവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് താനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ എടക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വോട്ടിന് യു ഡി എഫിൻ്റെ കെ സുധാകരൻ തോറ്റിരുന്നു സി പി ഐ എം കള്ളവോട്ട് ചെയ്തുവെന്ന് കേസ് കൊടുക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ സുധാകരന് അനുകൂലമായി കോടതിവിധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതോടെ ആ വർഷം മുതൽ എടക്കാട് മണ്ഡലത്തെ സുധാകരൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ച എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഒ ഭരതന് അനുകൂലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ വിധി വരികയും എം എൽ എ സ്ഥാനം തിരികെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിൽ കള്ളവോട്ട് എന്ന ചർച്ച മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വന്ന സംഭവമായിരുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ഉദുമയിൽ നിന്നും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചു തോറ്റ കെ സുധാകരനെതിരെ കള്ളവോട്ടിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തതെന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ സുധാകരൻ തോറ്റതോടെ ഈ കേസ് നിർജ്ജീവമായി അതേ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് യു ഡി എഫിലെ രണ്ടാം കക്ഷിയായ മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെയായിരുന്നു കേവലം എൺപത്തൊമ്പത് വോട്ടിനായിരുന്നു അന്ന് സുരേന്ദ്രൻ്റെ തോൽവി മരിച്ചു പോയവരുടെയും നാട്ടിലില്ലാത്തവരുടെയും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖ് വിജയിച്ചതെന്നായിരുന്നു ആരോപണം പിന്നീട് ഈ കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാസർകോട് കള്ളവോട്ട് നടന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തായിരിക്കുന്നത് സി പി ഐ എം ആണ് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഉന്നയിക്കുന്ന ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾക്കപ്പുറം കള്ളവോട്ട് എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് എന്നതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണിത് കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിലെ കള്ളവോട്ട് ആരോപണത്തെ ഓപ്പൺ വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സി പി ഐ എം പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം ഓപ്പൺ വോട്ട് എന്നൊരു പദം ഇല്ല ശാരീരിക അവശത മൂലം സ്വയം വോട്ട് ചെയ്യാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കമ്പാനിയൻ വോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓപ്പൺ വോട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അവശത അന്ധത തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് കമ്പാനിയൻ വോട്ട് അഥവാ ഓപ്പൺ വോട്ട് എന്ന സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം കാഴ്ചയില്ലാത്തതിനാൽ ചിഹ്നം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കും വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിലെ ഭക്ഷണം അമർത്താൻ സാധിക്കാത്തവർക്കും വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിനടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാത്തവർക്കും കമ്പാനിയൻ വോട്ട് ചെയ്യാം കമ്പാനിയൻ വോട്ട് വിവരം പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറെ അറിയിച്ച് അതിനുള്ള ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകണം ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യഥാർത്ഥ വോട്ടർക്ക് സ്വന്തമായി വോട്ട് ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടണം കമ്പാനിയൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്നയാളുടെ വിലാസവും എത്രാമത്തെ ബൂത്തിലെ വോട്ടറാണെന്നുമുള്ള വിവരം ഫോമിൽ സത്യപ്രസ്താവനയായി നൽകണം കമ്പാനിയൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്നയാളുടെ വലതു ചൂണ്ടുവിരലിലാണ് മഷി പുരട്ടുന്നത് യഥാർത്ഥ വോട്ടറുടെ ഇടതു ചൂണ്ടുവിരലും മഷി പുരട്ടും ഒരാൾക്ക് ഒരു കമ്പാനിയൻ വോട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാനാകൂ കമ്പാനിയൻ വോട്ട് ചെയ്തവർ ആർക്കാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന വിവരം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളവർക്ക് സഹായിയായി വോട്ട് ചെയ്യാനാകില്ല കള്ളവോട്ടിന് പരസ്യമായി ആഹ്വാനം ഉന്നയിച്ച കെ സുധാകരനും കള്ളവോട്ടിനെ ഓപ്പൺ വോട്ടായി ന്യായീകരിക്കുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരുപോലെ